Hi friends, in this video, we will talk about the sex linked inheritance. Sex linked inheritance is now sex chromosome, that is autosome, autosomal chromosomes. Autosomes are 22 pairs. First, 22 pairs of chromosomes are autosomal chromosomes. And the last pair is the 23rd pair. That is the sex chromosome. Then, so, the sex chromosomes are genes. The sex chromosomes are located in the genes. And the genes are inherited by the trait. That is the name of sex linked inheritance. Okay, man, sex chromosomes are inherited by the genes. And the genes are inherited by the traits or characters. Sex linked inheritance have been Now, in the X and Y chromosome, there is differential region. What is the pair of the chromosome? The pairing of the chromosome is the same as the differential region. Now, this is the chromosomes. Okay, wow. In the chromosome, this is the pair of the region, pairing region. In the pairing region, all of them are in this region. This is the pair of the this is the differential region of X chromosome, differential region of Y chromosome. Now, the pair of the pair of the differential region of the X, Y chromosome, the pair of genes are called sex-linked genes. In the genes, we have characters, sex-linked characters inherited. In the X chromosome in the differential region, the genes are X-linked genes. That is Y chromosome in the differential region, the genes are Y-linked or Hollandric genes. This is Hollandric genes. In the X-linked genes, Okay, wow. X-linked genes in the Y chromosome, X-linked genes X chromosome, Y chromosome. This corresponding pair is Y chromosome. That is why the Y chromosome is Y linked genes, Hollandric genes. And the genes are X chromosome. This okay, wow. Y linked genes Y chromosome. Then, y chromosome is males. Male 6 is the type of chromosome that is inherited. Y-linked genes are male 6 is the type of chromosome that is Sex-linked inheritance is the type of chromosome that is inherited. Sex-linked inheritance is the type of chromosome that is inherited. Males are the type of chromosome that is inherited. Males are the type of chromosome that is inherited. Hemizygous. Hemizygous is the type of chromosome that is inherited. Okay, wow. This is why we express the trait. This is the type of chromosome. When they inherit one mutant talil, one mutant talil da mande express panno. One trait da mande one mutant talil da mande express panno. Yena hemizygous abdi na one ever talil erkar de. Males mande hemizygous. Ippo idu mande homozygous. Okay, va homozygous abdi na alils mande same mar kar de, same alils erkar de. Idu mande mother kita idu X chromosome Y chrom. Idu mande X, idu mande Y. Mother kita erndo namlu ki A chromosome. दं कह रहे को फादर के टर्न दो इधे सेम टाइप ऑफ फालेल दां रुको आधे हेट्रोजाइगस आप देना मादर के टर्न दे डिफरेंट आर को फादर के टीम दे डिफरेंट आर को हेमीजाइगस आप देना वंदे वोरे वोरा आलेल दां वंदे नमले के रुको ओके बाप अपन मेल्स वंदे इन्ना आप देना मेल्स वंदे हेमीजाइगस वन टाइप � Next, in the differential region, we are talking about non-homologous region. Okay, in the homologous region, we are talking about non-homologous region. That is non-homologous region, we are talking about differential region. Now, in the X-linked and Y-linked genes, we are talking about differential region. That is the pairing undergo. The pairing meiosis process, the pairing or crossing over. அந்த எடுத்தில வந்து அந்த differential regionல நடக்காது இந்த X or Y linked genes ஓடிய அந்த genes வந்து inherit ஆகர்துதான் வந்து sex linked inheritance அப்படின்றுது இப்போம் next நம்ம பாக்கப் போர்த்து வந்து inheritance of X linked genes இந்த X linked genes முலைமா வருக்குடிய என்ன characters என்ன disease வந்து inherit ஆகுது அதுதான் வந்து பாக்கப் போரும் first இந்த red green color blindness இந்த color blindness வந்து red color and green color இந்த color blindness இது வந்து daltonism அப்படின் சொல்லும் இன்னும் வந்து second disease வந்து hemophilia third வந்து Dutchens muscular dystrophy இதல்லாம் வந்து X linked gene முலைமா வருக்குடிய diseases okay இந்த X-linked genes முலைமாதான் வந்து 
இதெல்லாம் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீமோஃபிலியா ஹீமோஃபிலியா அப்படின்றது வந்து ப்ளீடர்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து ப்ளீடர்ஸ் டிசீஸ் இது வந்து மோஸ்ட்டாக மென்ல தான் இருக்கும் விமனில் வந்து இருக்கும் பட் வந்து ரேர் கேசஸ் மென்ல தான் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த டிசீஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஜான் காட்டோ அப்படின்றவர் எயிட்டீன் நாட் த்ரீல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹீமோஃபிலியா வந்து ரெசசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் வந்து அதில் வந்து டாமினன்ட் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் இருக்குது ரெசசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் இருக்குது அதில் இந்த ரெசசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஹீமோஃபிலியா டிசீஸ் வந்து வருது அப்போது எந்த பர்சனுக்கு இந்த ரெசசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து ஹீமோஃபிலியா இருக்கும் இந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளட் வந்து கிளாட் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் பிளட் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா ரத்தம் வரும் அப்போது ரத்தம் அது வந்துக்கிட்டே இருக்காது ஒரு சர்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுன்னா பிளட் வந்து கிளாட் அதாவது அது வரத்து வந்து நின்றுடும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம பிளட்டில் வந்து த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்னால தான் பிளட் வந்து ப்ளீட் ஆகாமல் இது தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் பிளட் வந்து வராது அப்போது இந்த சப்ஸ்டன் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுனா இந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அந்த இடத்துல அங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ஹீமோஃபிலியா இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஜூரிஸ் ஏற்பட்டால் கூட கண்டினியூஸாக வந்து ப்ளீட் ஆகும் அது வந்து ஈவன் அவங்க வந்து அவங்க டெத்து கூட அது வந்து காரணமாக இருக்கலாம் ஃபீமேல்ஸ் தான் வந்து இந்த டிசீஸ்க்கான கேரியர்ஸ் ஓகேவா கேரியர்ஸ் அப்படின்றது இவங்க மூலயமா தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பரவுது அந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த ஃபீமேல்ஸ் வந்து கேரியர்ஸ் இந்த ஃபீமேல்னுடைய சன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட அந்த சன்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதில் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இந்த டிசீஸ் வந்துருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சன்ஸ்க்கு இந்த டிசீஸ் இருக்கும் ஈவன் மேல் பேரண்ட் வந்து நார்மலாக இருந்தாலும் ஏன்னா ஃபீமேல் வந்து கேரியர்ஸ் இப்போது ஹீமோஃபிலியா வந்து கிறிஸ் கிராஸ் பேட்டர்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் கிறிஸ் கிராஸ் பேரண்ட் அப்படின்றது இப்போ கிராண்ட் ஃபாதர் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் மேலுக்கு வந்து அது இருக்கும் இது வந்து ஃபீமேல் மூலயமா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் மறுபடியும் இது வந்து என்ன ஆகும் இவங்களோட சன்க்கு வந்து வரும் ஓகேவா அப்போது ஜெண்டர் இது வந்து மேலு இது வந்து ஃபீமேலு மறுபடியும் வந்து மேல் அப்போது இந்த மாதிரி வர்றது ஜெண்டர் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வர்றது மேல் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபீமேல் கேரியர் ஃபீமேல் அந்த மேல் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இது தான் கிரிஸ் கிராஸ் பேட்டர்ன் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு இல்லை இவங்க இங்கே வந்து கிராண்ட் ஃபாதர்க்காக இல்லாமல் கிராண்டு கிராண்ட் மதர்க்காக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா அவங்க வந்து ஃபீமேல் இல்லையா ஃபீமேலு அவங்களேருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சன்னுக்கு வந்திருக்கலாம் அவங்க சன்னுலேருந்து அவங்க டாக்டர் டாட்டருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஜெண்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறது வந்து கிறிஸ் கிராஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ் நம்ம கண்ணிலே வந்து கலரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கலர் சென்சிட்டிவ் பார்ட் இருக்கும் அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து கோன்ஸ் அப்படின்றது இந்த கோன்ஸ் மூலயமா தான் நம்ம வந்து கலர்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த கோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எது வந்து முக்கியம் அப்படின்னா டாமினன்ட் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் தான் முக்கியம் அது மூலயமா தான் இந்த கோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே இந்த டாமினன்ட் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீனுக்கு பதிலாக ரெசசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் இருந்துச்சுன்னா அதால் இந்த கலர் சென்சிட்டிவ் செல்ஸான கோன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அப்போது இந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் ஃபீமேல் ஹோமோசைகஸ் அப்படின்றது வந்து சேம் டைப் ஆஃப் அலில் போத் பேரண்ட் கிட்டே இருந்தும் போத் பேரண்ட்ஸ் அதாவது ஃபாதர் அண்ட் மதர் கிட்டே இருந்து ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்துமே அந்த சேம் டைப் ஆஃப் அலில் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகும் அப்போது ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் ஃபீமேல் நெக்ஸ்ட்டு ஹெமிசைகஸ்ன்றது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் அலில் தான் வந்து இருக்கும் அப்போ ஹெமிசைகஸ் ரெசசிவ் மேல் இவங்க ரெண்டு பேராலையும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரெட் அண்ட் க்ரீன் கலரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து டால்டோனிசம் அப்படின்றது இப்போது இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மேரேஜஸ் மூலிமா வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து மேரேஜ் பெட்வீன் இந்த கலர் பிளைண்ட் மேன் அப்புறம் நார்மல் விஷன் விமன் இவங்களுக்கு நடுவில் நடக்கிற மேரேஜ் அதுக்கப்புறமா நார்மல் விஷன் மேன் கலர் பிளைண்ட் விமன் இவங்களுக்கு நடுவில் நடக்கிற மேரேஜ் இவங்களுடைய
நார்மல் விஷன் மேல் அதுக்கப்புறம் நார்மல் விஷன் கேரியர் ஃபீமேல்ஸ் அப்போ மேல் வந்து நார்மல் விஷன் தான் ஃபீமேலுக்கும் வந்து நார்மல் விஷன் தான் ஆனால் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா கேரியர்ஸாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அதை கே இன்ஹெரிட் பண்ணுவாங்க அப்போது இது நார்மல் விஷன் கேரியர் ஃபீமேல் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுக்கும் நார்மல் விஷன் மேலுக்கும் வந்து மேரேஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவ் அவங்க வந்து எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா நார்மல் விஷன் ஃபீமேல் இருப்பாங்க நார்மல் விஷன் மேலும் இருப்பாங்க ஃபீமேல்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் ஒருத்தவங்க வந்து கேரியராக இருப்பாங்க ஓகேவா ஒருத்தவங்க நார்மல் விஷன் இன்னொருத்தவங்க வந்து கேரியராக இருப்பாங்க மேல்ஸில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நார்மல் விஷனாக இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க வந்து கலர் பிளைண்ட் மேனாக இருப்பாங்க ஓகேவா அப்போது இந்த எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் அதாவது இப்போ வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்க அவங்களோடது வந்து அவங்க டாக்ட் டாக்டர் மூலயமா வந்து அவங்களோட கிராண்ட் சன்க்கு வந்து இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து கலர் பிளைண்ட் விமன் அண்ட் நார்மல் விஷன் மேன் ஓகேவா இப்போ கலர் பிளைண்ட் விமன் அண்ட் நார்மல் விஷன் மேன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய அவங்க எல்லா சன்ஸுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா கலர் பிளைண்டாக இருப்பாங்க அதே அவங்க டாட்டர் வந்து கேரியர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் விஷன் தான் அவங்க அதே நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் பார்க்கும்போது இந்த கேரியர் நார்மல் விஷன் டாட்டரும் கலர் பிளைண்ட் மே மேன் ஓகேவா இவங்க இதுவாகும்போது இவங்களுடைய அந்த எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சன் வந்து நார்ம ஒரு சன் வந்து நார்மல் விஷன் ஓகேவா ஒரு சன் வந்து கலர் பிளைண்டு ஒரு டாட்டர் வந்து நார்மல் விஷன் கேரியர் அவங்க இன்னொரு டாட்டர் வந்து கலர் பிளைண்டு ஓகேவா இதுதான் வந்து கலர் பிளைண்ட் விமன் அண்ட் நார்மல் விஷன் மேன் இங்கே வந்து அது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு கலர் பிளைண்ட் மேன் அண்ட் நார்மல் விஷன் விமனுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகும்போது அவங்க வந்து நார்மல் விஷன் மை மேல் அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் இண்டிவிஜுவல் வந்து எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் கேரி பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஃபீமேல்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா கேரியர்ஸாக இருப்பாங்க அதே இந்த ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து மேரேஜ் ஆகும்போது யார் கூட அப்படின்னா ஒரு நார்மல் விஷன் மேல் கூட அவங்க வந்து நார்மல் விஷன் ஃபீமேல் அப்புறம் ஒரு கெரியர் ஃபீமேல் அப்புறம் நார்மல் விஷன் மேல் அதுக்கப்புறம் கலர் பிளைண்ட் மேல் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த கலர் பிளைண்ட் அப்படின்ற ட்ரெயிட் வந்து யார்கிட்டேருந்து வருதுன்னா மேல் பேரண்ட் கிட்டேருந்து அவங்க கிராண்ட் சன்க்கு வந்து வருது ஒரு கேரியர் டாட்டர் மூலயமா வந்து வருது இதை தான் வந்து கிறிஸ் கிராஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகேவா மேல் கிட்டேருந்து ஃபீமேலுக்கு ஃபீமேல் கிட்டேருந்து மேலுக்கு இந்த மாதிரி வர்றது இதுதான் கிறிஸ் கிராஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ பேரண்ட் ஓகேவா பேரண்ட் வந்து நார்மல் இவங்க வந்து ஃபீமேலு இவங்க வந்து கலர் பிளைண்ட் மேல் இவங்களோட நார்மல் ஃபீமேலோட கேமெட் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஓகேவா இது வந்து இதுதான் வந்து நார்மலானது இப்போ கலர் பிளைண்ட் மேல்னால் வந்து எக்ஸி அதுக்கப்புறம் ஒய் மைனஸ் எப்படி இருக்கும் அப்போ எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இந்த ரெண்டு கேமெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கேமெட்ஸ் ஜாயின் ஆகி நம்மளுக்கு எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து நார்மல் ஆனால் கேரியர் ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆவாங்க நார்மல் மேல் வந்து ஃபார்ம் ஆவாங்க இப்போ இந்த நார்மல் கேரியர் விமன் வந்து நார்மல் மேல்னோட இது மேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ இந்த நார்மல் கேரியர் ஃபீமேலோட கேமெட்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸின்னு இருக்கும் நார்மல் மேல்னோடது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்போது எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் வந்து யா என்ன எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் மேல் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க இந்த நார்மல் மேல் சார் நார்மல் மேல் இவங்க வந்து எப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் கேமெட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கேமெட்டு அப்புறம் இந்த கேமெட்டு ஓகேவா அப்போ இது வந்து நார்மல் மேல் நார்மல் ஃபீமேலு நார்மல் மேல் அதுக்கப்புறமா நார்மல் ஆன கேரியர் ஃபீமேல் ஓகேவா நார்மல் ஆன கேரியர் ஃபீமேலு நெக்ஸ்ட் வந்து கலர் பிளைண்ட் மேனு இந்த கேமெட்ஸ் ஓகேவா எக்ஸி ஒய் மைன் ஒய் டேஷு அப்போது இது வந்து கலர் பிளைண்ட் மேல் அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் இது வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ட்ரெய்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து கிடைக்குது இதில் வந்து மூணு பேர் வந்து நார்மல் விஷனாக இருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து கேரியர் கலர் பிளைண்டாக வந்து இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த நார்மல் விஷன்டு மேன் அப்புறம் கலர் பிளைண்ட் உமன் இப்போ இவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இவங்களுடைய கேமெட்ஸ் வந்து என்னென்ன கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னா எக்ஸி எக்ஸி இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய
இப்போ இந்த எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு அதே மாதிரி எந்தெந்த கேமன்ஸ் மூலிமானா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் அண்டு எக்ஸி இது வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் பட் கேரியர் ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒய் ஓகேவா இது மூலிமா நம்மளுக்கு நார்மல் மேல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸி இதுவும் வந்து எக்ஸி இது வந்து நம்மளுக்கு கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸி ஒய் இது வந்து நம்மளுக்கு கலர் பிளைண்ட் மேல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒய்லிங்க்ட் ஜீன்ஸ் இப்போ ஒய் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒய் குரோமோசோம்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியல் ரீஜியன் அதாவது நான் ஹோமோலோகஸ் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகிறது தான் ஒயில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒய்லிங்க்ட் ஜீன்ஸ் இது வந்து மேல் டு மேல் மட்டும்தான் நடக்கும் ஓகேவா இந்த ஹெரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து மேல் டு மேல் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒய் குரோமோசோம்ஸ் வந்து மேல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து மேல் டு மேல் தான் இருக்கும் இப்போ ஹியூமன்ஸில் வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒய் லிங்க்ட் ஆர் ஹொலாண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைப்பர் ட்ரைகாசிஸ் ஹைப்பர் ட்ரைகாசிஸ் அப்படின்றது வந்து எக்ஸசிவ் க்ரோத் ஆஃப் ஹேர் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடி அதுதான் வந்து ஹைப்பர் ட்ரைகாசிஸ் இப்போது இங்கே மேல் டு மேல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது மேல்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைப்பர் ட்ரைகாசிஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த இயர்னுடைய பின்னா அந்த பார்ட்டில் வந்து எக்ஸசிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹேர் வந்து இருக்கும் இது வந்து டைரெக்டாக ஃபாதர் டு சன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய கேரக்டர் ஏன் அப்படின்னா மேல்ஸ் தான் வந்து ஒய் குரோமோசோமை வந்து ஃபாதர் கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணும் ஃபீமேலில் வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும்தான் அதனால் இது வந்து அஃபெக்டட் கிடையாது இயரில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த க்ரோத் தான் வந்து இந்த ஹைப்பர் ட்ரைகாசிஸ் அப்படின்றது மேல்ஸில் இது வந்து டைரெக்டாக ஃபாதர் டு சன் தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ கார்யோ ட